スマイルゼミ成功最大の要因はズバリ白坂慎太郎の経済ニュースの本質白坂慎太郎ですこの番組は子供たちに明るい未来をつなぐために壮大な夢実現を真剣に目指し続けている志が高い事業家の方へ利益最大化に貢献する企業戦略を共有する番組です。はい。さて、ということで今回はジャストシステムですね。なぜ強いのかということでやっていきたいと思います。はい。結論は営業と開発で国内初の商品を作るからというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。いたしま,すはい、まずですね、まあ、2009年4月ですね、まあ、キーエンスがジャストシステムに出資しましたと、まあ、その出資前の業績はどうだったかということなんですが、はいまあ、基本赤字でまあ経営危機に陥っていたということですね。はい、しかし、まあ、2009年のまあキーエンス出資後のまあジャストシステムということで言うと、まあ、再建に成功していて、まあ、近年ですね、まあ、一昨年2022年に最高益を出しましたと。いうことです、はいまあ、ジャストシステムは完全復活しているということが言えると思います。はい、ちなみにですね、まあ、キーエンスといえば、まあ、営業と開発っていうのがですね、まあ、非常にこうえ両,両方が相乗効果っていうのをまあ作っている会社ということですよね。で営業に関しては、まあ、顧客の潜在需要ですね。だから顧客自身も解決するのができないんじゃないかというふうに思っているようなものっていうのは何なんだということですよね。だから顧客がこれに困っっててるんですっていうんじゃなくていやもうこれはもうこういうもんだと、まあ、私たちの業界とか私たちの会社ではこういうものだとだからもうこれは自分たちが解決できてないんで解決できないだろうというふうに思ってるような潜在的な需要っていうのは何なのかっていうのを理解するっていうことですよね。でそれを理解することができれば顧客自身が解決できないっていうふうに思っているものを理解することができたらそれを代わりにもしキーエンスが初めてですね解決することができたならばそれは業界初とか、まあ、日本初とか世界初の商品になるということですよねだからまあその営業と開発っていうのがまあ非常にまあ相乗効果でまあ商品開発をしているというのがまあ有名なのがキーエンスということです、はい、だからまあキーエンス流のまあ経営をやっているまあジャストシステムとということで、まあ、実際現在の社長は元キーエンスなんですよね。はい、だからまあキーエンス出身の方がまあジャストシステムの社長を今やってらっしゃるということなんですけれども、やっぱり営業が強い会社ということが言えると思います。はい、なおということで、まあ、ジャストシステムのですね、まあ、直近のまあナンバーワンの営業の人っていうのはですね、まあ、圧倒的な活動量で史上初、1年目で営業ランキング1位を達成しているということです。はい、でナンンバーワンがまあ、大切にしている考え方ということで言うと、まあ、基本的にはもう、えー、ですね、量を大事にしているということです。はい、営業活動には量と質の両方が求められます。質ももちろん重要ですが、私は量をより意識して日々活動をしているということですね。はい、ちなみにということで、まあ、1週間の時間の使い方ということであれば、まあ、基本的には電話でのですね、まあ、面談のまあ約束取りで実際まあ約束ができたならばまあその顧客の方とですねまあ面談してまあ商談につなげていくというのがまあ基本的なまあ時間の使い方ということですよね。はいまあ、ジャストシステムは基本的には土日が休みということで月曜日から金曜日ですね。でまあ1つの例ということであれば月曜日と木曜日はジャストシステムの会社の中で働く内勤日ですね。で内勤日のまあ時間の中心っていうのはまあいわゆる電話をかけてですねまあ約束を取ると。面談の約束を取るっていう、まあ、電話かけっていうのが、まあ、非常に大きな時間を占めてますということですよね。で残りの火曜日、水曜日、金曜日ということであれば今度はまあ会社の外で働く外勤日ということで、まあ、実際にまあ面談の約束が取れている顧客とですね、まあ、商談に向かうということです。はいでまあ、ナンバーワンの場合っていうことで言うと、まあ、量をこなすことがすごく大事だっていうことだったんですけど、まあ一月の商談目標40件っていうふうに設定したときに、まあ、70件に達したことがあったということです。だから1ヶ月のですね、まあ、例えば20日とか21日間で70件、ね、結局まあ商談をしたということですね。まあ、だからまあナンバーワンの営業成績を出したということです。はい、でなぜ量をやることが大事なのかということなんですけど、はいまあ
これはお客様と接点をたくさん持ちたいということなんですよね。はい、でお客様とたくさん接点を持つということができたならば、まあ、解決策のです、ねまあ、引き出しっていうのを多くすることができるということです。はい、同業種の会社の課題には似,た似通った傾向がありお客様自身も他社がどのように課題を解決しているのかっていうことに興味を持ってますということですね。で私は解決案の引き出しが多い企画営業になりたいといいう思いから活動量でトップをを走ることと大切にしていますということですだからたくさん活動すればたくさん解決案の引き出しが持てるということですね。はい、そして、まあ、潜在的な課題を、まあ、見つける鍵っていうのは何なのかと言った時に、まあ、これはズバリ質問だということですね。要するにお客様に何という質問をするかということです。はいでまあ、具体的にはということで、まあ、潜在的な課題が、まあ、見つけることができなかった時代に、まあ、使ってた質問というということであれば、まあ、何か困ってることありませんかと、まあ、そういった質問をしてましたということですよね。でもそれっていうのはお客様が、まあ、実際に日頃認識してる課題ですよね。あだからまあ潜在的じゃないわけです。潜在的な課題しかまあ結局お客様から引き出すことができないということですよね。でそうじゃなくてお客様の話をよく聞いていながら聞いてる時にあれそれだとこんなことに困るんじゃないですかというふうに質問するようになるとあそういえば確かに困ってるみたいな感じで初めて日頃意識してない潜在的な課題っていうのをですねお聞きすることができるということで質問の仕方を変えることによってかなりですね商談の制約率が変わったとつまりお客様のですね本当に解決したい潜在的な課題っていうのを引き出すことができるようになったということですはいなので、まあ、お客様と接点を多く持つということですよね。で、解決策の、まあ、引き出しっていうのを多く持つということです。はい、そして、まあ、効果的な質問の機会っていうのを多く持つということですよね。まあ、それによって、まあ、顧客の潜在的な需要っていうのを理解して、なおかつ、まあ、実際営業成績も出すということです。はい、あとは、まあ、PDCA ですね。プラン、ドゥ、チェック、アクション、計画立てて実行して、数字で検証して、そしてやり方を改善する。まあ、この PDCA をもうぐるぐるぐるぐるひたすら回し続けるということです、はい。自ら考え、行動し、反省し、また次につなげるというサイクルをもう回し続けるということですね。はい、そして、まあ、結果の振り返りということで重要なことっていうのは、成功した要因を次に生かすってことがすごく大事ということですね。はい、あらゆる事象に対し課題の本質を捉え考え抜くことを大切にしていますと新しいことに挑戦すると失敗することも数多くあります当然のことながらうまくいかなかったことを振り返ることも必要ですがそれ以上に重要なことは成功した時うまくいった要因を徹底的に分析しそれを次に生かすということですよねでうまくいったっていうのをたまたま偶然なんとなくじゃなくてじゃなんでうまくいったんだということを徹底的に分析してあこれが良かったんだこれでうまくいったんだっていうことを次に生かすとそうするとだんだんだんだん再現性が高くなっていくということですね。はい、ちなみにということで、まあ、ジャストシステムで、まあ、きっちり成果を出したならば、まあ、しっかりと報酬を受け取れるということもやっぱり起源するような経営ということですね、はい、すなわちということで、まあ、ジャストシステムは、まあ、毎月の給与そして年2回の賞与に加えて業績貢献度に応じた営業利益の社員還元っていうのがなんと年4回あるということですよねで毎月毎月給料をもらってます年2回にボーナスもらいますプラス年4回にまた利益還元があるということです。はいなので、まあ、ジャストシステムの社員のですね、まあ、平均給料っていうのは、まあ、日本平均458万円の 3.1 倍、上場企業平均620万円の 2.3 倍である1438万円が平均給料になっているということです。はい。それは量をやる、まあ、やる気も出ますよね、ということですよね。量をたくさんやる、結果を出す、そしたら報酬もちゃんとそれ相応に受け取ることができる。だったらまたたくさん量をやろうっていう気になるということ。
です。はい、質問されたことがありますと。なぜそんなに努力できるのですかと。対して逆に質問で返したのですと。僕がいくらもらっていると思いますかということですね。はい、なので、まあ、禁煙する理由の経営のジャストシステムも、まあ、結局営業と開発ですね。まあ、実際禁煙とジャストシステムで一番違うのはですね、製造っていう機能がまあ違います。はい、禁煙は製造はやらないんですよね。うん、だからまあファブライあファブレスということで、製造自体は実際にまあ業務委託っていう形で、まあ、外のまあ協力工場に対して作ってもらうっていうことをやってます。はい、だからまあ禁煙の場合はもう基本的に営業と開発ですよね。だから顧客の潜在需要っていうのを聞いて、そしてそれでまあ開発して、で実際にまあ,ある程度まあアイデアっていうのが固まったならば、キーエンスの場合は協力工場にまあ製品そのものは作ってもらうと。で製品製造機能っていうのはキーエンスは持ってないということですけど、まあ、ジャストシステムの場合っていうのは、まあ、どっちかっていうとソフトですよね。業務用ソフトっていうのをまあ作るということなので、まあ、業務用ソフトを作るっていうところまでやるということです。はい、だから、まあ、キーエンスとジャストシステムの場合は、製造っていうことに関して言うと違いがあるということですね。ただ、営業と開発で、営業が顧客の潜在需要っていうのをまあ理解することができたならば、それに基づいて開発をするですよね。まあ、ジャストシステムの場合で,場合であれば、国内初の製品を作るっていうこの考え方っていうのはもうまさに禁煙する理由の経営というのをジャストシステムもやってるということです。はい。そしてまあ最大の成功事例っていうのになったのがまあ約8割の小学校に導入されたこのスマイルゼミですね。だからまあ禁煙数が資本業務提携で参画したっていうのが一番大きいわけですけど、じゃあ実際ど何の商品でどの事業でまあ復活することができたのかって言ったらこのスマイルゼミっていうタブレット式のですね。まあ結局勉強することができる教材ですよね。まあ、これがまあ小学校に約8割、えー、結局導入してもらえたっていうのが一番大きかったということです。はいでまあ、誕生のきっかけっていうことなんですけど、はいまあ、どうして勉強しないのなんて言いたくないということですよね。だから親とか教師がなんで、まあ、目の前にいる子供が勉強しないんだというのをまあ言いたくないということですよね。まあ、例えばお,えお母さんとか、まあ、自分の子供がなかなか勉強しない。だけど、勉強しないのを目の当たりにしながら、どうして勉強しないのっていうのは言いたくないっていう、まあ、そういうまあ悩みがあったということですよね。はいでまあ、顧客のの潜在的な欲求というのは何だったかっていういうとはいまあ、学力向上よりも学習習慣の方に実はまあ悩みがあったってそれそっちの方を何とかしたかったと子供にだから日頃まあ学習してほしかったということですよね自分から、はい、だから本当に必要なのは続けられる仕組みということで家庭学習システムに必要なものとは何なのかと当初意見がまとまらず開発は困難なものでしたとで検討チームは試作とヒアリングを重ね求められているものは単なる学力向上ではなく学習習慣の定着だということに気づきましたということですよね。はいまあ、こういうふうに、まあ、かえ実際結果を見れば、まあ、分かるんですけどでも結果が出る前っていうのはなかなか、まあ、その分からなかったということですよね。要するに潜在的な需要っていうのは何なのかっていうのは分からないということです。なんでかっていうと困ってるのは子どもたちじゃないわけですよ。子どもたちは勉強しないから困ってるわけじゃないですよね。困ってるのはその勉強しない子どもたちを見てる親親の方がお母さんの方が困ってたんでじゃあなんでお母さん困ってるのって言った時に目の前にいる子供が自分の目の前で勉強しないで遊んでるってことが困ってるわけですよだから子供たちが自分の目の前にいる間にちゃんとまあ勉強するっていうことをやってほしかったわけですねその学習習慣の方が課題なんだ悩みなんだっていうのをに気づくっていうのがすごく大変だったということですはいだからこそじゃあどうすれば継続できるのかっていうことことがまあ、結局開発の焦点になったということです。はい、回答後すぐに丸抜が分かり、解説が見える。音や動きのある教材で理解しやすい。頑張りを保護者にすぐ共有できる。そんな紙では実現できないタブレットならではの体験を盛り込むことで、子どもたちに嬉しいを継続して届ける。まあ、これがまあ結局開発の焦点だったということです。はい、なおということで、まあ、今2024年でこそタブレット教材というのはまあはっきり。って全然珍しくないといととうことですよね、まあ、いろんな競合会社がですね、まあ、いろんなタブレット教材というのを出してますということです。はい、しかし、スマイルゼミっていうこのまあジャストシステムのこの商品っていうのが出たのは、今から12年も前の2012年に出てるんですよね。だから、まあ、日本初のタブレット教材だったということです
、はい、つまり、まあ、スマイルゼミがですね成功することができた最大の要因っていうのは何なのかと言った時にこれはもう当時としては斬新だったからということですよねだから現場の、まあ、例えば小学校なら小学校とかもしくは各家庭のご家庭にとって、まあ、勉強っていうのは紙でやるものだということですよねだから教科書とか参考書とか問題集だとか宿題プリントだとか、まあ、そういうふうに紙でやるのがもう当たり前常識っていうところに日本国内初でタブレット教材っていうのを出したその新しさっていうのが最大の成功要因だったということです、はい、だからまあ後にですね、まあ、ベネッセが似たようなタブレット教材で追いかけてきても、まあ、小学校シェア8割でまあ1位っていうのをまあジャストシステムが取ることができたということです、はい、なのでまあジャストシステムが強い理由っていうのはやっぱり営業と開発のこの両輪相乗効果ということですよね営業が顧客の潜在需要を理解してそして国内発の製品を開発が作るということです、まあ、これのおかげで、まあ、結果的には完全復活し、まあ、業績が右肩上がり傾向になっているということです、はい、以上、まあ、ジャストシステムをまとめていくと、はいまあ、ジャストシステムは、まあ、キーエンスが、まあしえー、資本業務提携して経営に参画後にですね、まあ、業績が完全復活していますということです、はいまあ、強さの理由ということであれば営業と開発の相乗効果ですね栄養が顧客の潜在え潜在需要っていうのを理解してで開発が国内発の商品を作ってるそしてまあ顧客にとって新しい斬新な商品ということで、まあ、結果的にはシェア1位を取り、まあ、それでまあ利益成長ができてるということですはいということで今回はジャストシステムなぜ強いのかというテーマでやってきたんですけれども結論は営業と開発で国内初の商品を作ってるからというのが今回の結論ですそして、最後に大事なお知らせを2点させてください。1点目はですね、白坂のメルマガ登録特典ということです。はい。株式投資で資産を10倍にする方法など、特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。はい。2点目です。はい。AI 革命 2.0 ということで、まあ、昨年より大きな話題になっている AI に関連してですね、まあ、AI 革命 2.0 という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。